На заре ты ходил по росе утром ранее, Ветер странствий сбивал тебя с ног, Был как солнце чужой, когда ранен, И не знал всех значений дорог, И не знал, что путь так далек, А дорога Вела от порога, шелковистой была, А порою была, словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, И кричала мне эхо, не верь. В тишину ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, Пинтами туманов покрытые, Озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, Как яблони соком налитые, И солнце, как в лапах шмеля. Может, зря сидим? Может, и зря. Однако не думаю, если ты только этих фрицев с пеньками не спутала. Вы бы поспали, товарищ старшина. Я на зорьке разбужу. Да погоди ты со сном, Сянин. Будет не понимаешь ли вечный сон, если фрицев проворонем. Так, а может, и не спят сейчас? Федот Евграфович. Спят. Ну да. Люди же они. Сами говорили, Синюхина гряда – единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им. Погоди, Сенина. Погоди. Молстая верст. Это ж точно. Да по незнакомой местности. До каждого куста пугаясь. Так мыслю. Так, товарищ старшина. А коли так, то могли они свободное дело и отдыхать завалиться. Пуля ломи где-нибудь. И спать будут до солнышка. Закурим, товарищ Вита. Я не курю. Да. Это как-то насчет того, что они тоже люди. Как-то я не допонял. Правильно подсказал. Отдыхать должны. Я не хочу спать. Ноги вытяни. Не бойся, куда с привычки. Пойду позиция, я смотрю. Чего, чего? А привычка имеется.
рожденные в кота глухие, Пути не помнят своего. Мы дети страшных лет России, Забыть не в силах ничего. Распепеляющий год, Безумие ли вас, надежды ли есть? От ней войны, от ней свободы. Кому читаешь? Кому читаешь, спрашиваю? Никому себе. А что в голос -то? Так и стихи. Ага. Глаза портишь. Светло, товарищ Тышина. Да я вообще. Из-за этого на камнях-то не сиди. Меня сцену скоро начну из тебя. Тепло тянуть. Ты не заметишь. Шинелька постилай. Хорошо, товарищ Тышина, спасибо. А голос все-таки не читай. Вечеру тут воздух плотный, сырой. А зори здесь тихие. Слышно, аж за пять верст. Поглядывай. Поглядывай, Боис Гурович. сейчас. Я боялся, что вы не придете. Я так давно хотел вам сказать, Соня. По машинам! Я лучше вам напишу. Вот. Это блок. Я там заложил, вы увидите. До свидания, с вами. Я обязательно вам напишу. Соня так и не дождалась его письма. Он погиб в конце октября вместе со всей своей родой в составе одной из московских дивизий народного ополчения в окружении под Вязьмой. Ну что, Бричкина? Ничего не заметила? Пока тихо. Ты все примечай. Кусты не шевелятся ли, mm -hmm. птицы не шебаршатся ли. Человек лесной, все понимаешь? Понимаю. Что из-за это? В колхозе ты работала? Да нет. Больше отцу помогала. Он лесник. На кордоне мы жили. Mm -hmm. Ты вот крякаешь хорошо. Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлюшь ты мне привета? Что ж ты дрюлю не поешь, а твой дрюлю не пригушу. Какая припевка наша в краях есть. А у нас пели. Позже споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем. Честное слово? Ну, сказал же. Глядите, товарищ старшина. Обещались. Свои. Растрепанная я. Ничего, ничего. Отправляйся. Товарищ старшина, а вы женат? Ну, женат. Поездка Мелькова. А где ваша жена? Ну, известно где. 
Дома. А дети есть? Дети. Был мальчонка. Как был? Помер. Аккурат перед войной. Умер? Да. Не умерла мама Аня. Жена нас бросила. Холодно. Так. Да не рвись ты, давай. О, жар у тебя, товарищ боец. Чуешь? Вот он, болотце-то. Вот он, сапог потерянный. Так примешь разбавить? А что это? Ну что, брат? Спирт. Ну, спирт, ну. Что вы? Я не буду. Приказываю принять. И воды сразу. Что в самом деле у меня мама медицинский работник? Нету мамы. Война есть. И немцы есть. Мама у тебя будет, кто войну пишет. Ясно говорю. Пей! Не дыши. Давай. Оль, у меня что-то голова побежала. Еще а завтра догонишь. Не боюсь, я здоровый. Выздоровей его к завтраму. Очень тебя прошу. Выздоровей. Нету мамы. Война есть. И немцы есть. Мама у тебя будет, кто войну переживет.
Здравствуйте. Товарищ-то жена, их же двое было. Было. Значит, те двое, это только их дозор был. Курич, давай в цепь. Пришкину ко мне пришлешь. Скрытно что? Скрытно. Ага. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем, поняла? Давай. Что дела? Плохо. Стало быть шестнадцатых. Шестнадцать автоматов этой силы. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя. А будут они здесь часа через полтора-два. Так надо считать. Ну ты как? Ничего. Я спала хорошо. Бричкину я в расположение послал. На помощь может только к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели мы в бой вяжемся, нам не продержаться. Ни на каких позициях не продержаться. Так что же мы смотреть будем, как они мимо пройдут? Пропустить их тут нельзя, напрямик через гряду. Надо с пути сбить. Закружить надо в обход. Вокруг Легонтового озера направить. А как? Глухоманию. Осторожно, чтобы тихо просочиться. Значит, надо, чтобы они нас увидели. А мы их не заметили, что ли? Тогда, возможно, дело. Это шли бы в другом месте, попробовали бы. А другое место вокруг Легонта озера, сутки хрыбы. Однако кого я им покажу? Вас? И себя с малично. Ну, задержится, но ну, разведку вышит. Пойму, что у нас заслони в этом ровно пятеро. Если за час полтора ничего другого не придумаем. Товарищ старшина, а что если они на лесорубов наткнутся? Да какие лесорубы? Война ведь леса пустые стоят, сами видели. Так нынче и бабы лес валят. Верно. Лесорубы-то они по бригадам работают. Ищи их там в глухоте. Всех одним выстрелом не снимешь. Одному проглядишь. Все сообщат, куда надо. А девчата. Давай, давай, давай. 
Девочки, камикол со мной. Гореть по звонке. Работать-то будет! Ну ты где? Слышь? Работать кто будет, говорю! А ну-ка, иди сюда! Вылезай! Ах ты! Из района звонили, сейчас машина придет! Хорош близкаться, вылезай, говорю! Ну ка вылезай, давай! Хорош, вылезай, ну ка Вылезай, ну-ка, ну-ка, давай руку. Ну-ка, давай, 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 Конечно, вовремя прибежит. Прибежит. А, быстро. Ну вот и давайте за это дело. По маленькой. За ее быстрые ноги. Да за ваши светлые головы.
отвела немцу культуру. Кофею захотел. Почему так думаете? Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только взяли 16. Посчитать их придется, Маргарита. Не отбился ли кто? Кисет принесла? Забыла. Федот Евграфович Мельники. Это... Ладно. Чего уж. Махурка имеется. Сидор-то мы не забыли случай. Я принесу. Я знаю, где он лежит. Куда поет, Курвич? Товарищ переводчик! Здесь ждать. Аккуратно. Не аккуратно. 
Иван, почему крикнуть успела? Удар у него на мужика был поставлен. Не дошел до сердца с первого раза. Грудь помешала. Лежит тут покуда Сонечка. Некогда трястись, Камелькова. За мной. Ну, пойми, не люди это, не человеки, не звери даже, а фашисты. Вот и гляди, соответственно. Стоять. Товарищ полковник, доставили задержанное. Кто такая? Да кто его знает? Может, пионка, а может. Сама найдешь?
из истерик тут? Отличница была. Круглая отличница. И в школе, и в университете. Да. Стихи читала. А главное, детишка нажала бы. Те своих. И те тоже. Вот не будет теперь ниточки этой. Перерезали. На карте отметим. А после войны памятник поставим. Зачем вы это делаете? За тем, что у нас боец босой. Я не надену. Не в цацки играем, девоньки. Но они только один закон, о живых думать нужно. Бувайся, приказываю. Ну нельзя так. У меня мама медицинский работник. Хватит врать. Нет у тебя мамы. Никогда не было. Документы я твои читала. Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать. Ну зачем ты так? Ну зачем? Нам без злобы надо. А то остервенеем все. Как немцы остервенеем. Стреляла когда? Из нашего только. Длинно не стреляй. Вер задирает. Коротко бей. Угу. 